今天我们拿到了一台新机一加的 A 三 V 啊，但是不能给你们看它的外观啊，因为外观还没解禁呢。我们今天呢，就是主要是简单来测一下它的处理器。那这台机器是首发了高通全新的骁龙七 Plus Gen 三。啊，去年高通试水了一下七 Plus Gen 二，对吧？把八 Plus 降个频当成终端来卖了，结果呢就爆杀了原来的七系芯片，什么七七八 G、七八零 G， 什么的都不用看了，是吧？哎，口碑是相当不错啊。那高通见这一招管用，就梅开二度啊，今年是再次搞出了这么一个七 Plus Gen 三。不过啊，这个七 Plus Gen 三的情况啊，和去年是稍微有一点点不一样嘛。它并不是拿八 Gen 二降频做的，我觉得叫它小八 Gen 三可能会更贴切一点啊。它是一个全新的终端芯片，哎，这是不是就有点意思了呢？这个七 Plus Gen 三它到底是个啥呢？能效怎么样呢？啊，今天我们就来测试一下看看吧。之所以叫小八镜三是有原因的，因为这一次的七 Plus 镜三啊，使用的就是八镜三上的 X4 超大核，加上 A720 的大核，加上 A520 的小核，同为台积电四纳米工艺打造。只不过啊，这个八镜三是一加五加二六大核的设计，而七 Plus 镜三呢，在核心数量分配上是八镜二那样的一加四加三啊，也就是五大核的设计，你可以理解为换架构的八镜二。说实话，我刚听到 X4 和 A720 的时候呢，我还是蛮兴奋的，因为我们前一段时间其实就在测八进三的 Spec 2017能效曲线。那这里也可以给大家顺便分享一下啊，其实 X4 和 A720 在 Spec 里面，它不管是整数还是浮点的能效啊，相比前代都是有一定提升的。甚至在 ARM 公版持续挤牙膏这最近几年里面呢，这一次还算是提升比较大的一次了。所以啊，我现在就比较好奇，这个7 Plus 进三它相比八进二。到底性能上有啥区别啊？频率方面是7 Plus Gen 三给的还是相对保守的。X4 的超大核最高2 8八 G，A 七二零也是最高给到2 6六 G， 定位上呢确实是要和旗舰错开了。除此之外，它还有一个地方和8 Gen 三非常的不一样，就是它的 GPU。7 Plus Gen 三搭载了一颗 Adreno 732的 GPU， 这个 GPU 你看名字也能看出来了，它并不是一个旗舰，它只是比8 Plus 高一点点的定位啊。而与此同时呢，它的峰值频率却给的非常猛啊，爆超到了950兆的频率，在高通的 GPU 里算是很不得了的高频了。这让我有点好奇它的能效啊。啊，这样看下来，大家应该就都懂了。这个7 Plus Gen 三呢，还是延续了7 Plus Gen 二的那套想法，只是让我没想到啊，高通居然没有直接套用8 Gen 二来做这个东西，而是大动干戈的用新架构重新设计了一颗定位相近的芯片啊，这到底是为什么呢？我说实话有点没搞。搞明白啊，但是没关系，我们测一下性能和能效，就知道它大概是个什么样的表现了。首先看一下 CPU 部分啊，这个 GPU 的测试里面呢，这一颗7 Plus Gen 三的最高啊是能够跑到单核一九零六分。多核五三三零分，从峰值性能上说呢，七 Plus Gen 三的这颗 CPU 是略逊于八 Gen 二的啊，毕竟频率比较低嘛，这个性能也是意料之中。考虑到这一次用了新架构啊，咱们还是来看能效曲线好了。七 Plus Gen 三的能效曲线是长这个样子的，应该说啊，它的 CPU 能效上是一个略强于八 Gen 二的能效、啊，基本上呢全程是比八 Gen 二好，但是也没有好太多啊，这俩还是比较接近的一个水平啊。相比八进三的话，还是差的挺多的，毕竟少了个大核嘛，肯定受影响啊。但是相比上一代的七 Plus 进二或者是八 Plus 呢，能效还是有明显的进步的。比起隔壁联发科的天玑八千三 Ultra 呢，也是要来的更强。不过说实话，这又是换 X4， 又是换 A720 的，对吧？架构的变化这么大，但是反映到最后的能效曲线上，就，哎，我本来的预期还是要比这代更强一点的啊。那再来看一下 GB 5的能效曲线，那似乎这个7 Plus Gen 3跑 GB 5就要比 GB 6要略差一些，不过依然可以说是和八 Gen 二半斤八两吧，反正比起7 Plus Gen 二是强了挺多的。那看完 CPU 啊，我们再来聊一聊 GPU 的能效。我们测了 GFX Bench 阿斯特克1440的曲线，那7 Plus Gen 3的这一颗 GPU 啊，看起来就没有像 CPU 那么生猛了，毕竟是走的低规高频的路线嘛，不管是极限性能还是能效，都跟八 Gen 二差了挺远的。不过这颗 GPU 仍然是全程强于8 Plus 和7 Plus Gen 二的水平，看起来这个能效曲线是和隔壁天玑8千三 Ultra 高度重合了。CPU 的能效略微优于8 Gen 二 ，GPU 的能效是优于8 Plus。不知道这样一颗终端的芯片有没有达到各位的预期呢？哎，反正竞争力这个事儿呢，最后还是得看价格嘛。如果这个机器能够卖到 2,000 价位，那我觉得还是很值得一看的啊。
。呃，一般来说呢，测完能效之后，我们就得看一下手机的续航了。但是，一加的 S 3 V 呢，现在解禁呢，就只有芯片相关的内容，续航得等到发布会之后才能解禁。所以，我们这一次能聊的东西还是比较有限的。啊，倒是游戏的性能可以测试一下看看啊，毕竟买一加的同学可能或多或少还是比较爱玩、比较爱折腾的，对吧？那就先按照惯例测试一下原神好了。由于7 Plus Gen 三目前还没有上市啊，所以原神目前还是不能正常适配的。为了让游戏跑在标准的 720P 分辨率呢，就不得不通过改机型的方式，让游戏的客户端开放 720P 了啊。通常应该没什么大问题，但也不排除之后适配的情况下呢，调度会出现变化的这种可能性啊。那我们先来跑一下这个 720P 高画质、25度 WiFi 环境的标准测试。从帧率上说呢，这一加 A3V 玩三十分钟下来，这须弥尘跑图是可以平均58帧啊。对于一个七字头的终端平台来说，算是可喜可贺了。比起我们之前测的。七 Plus Gen 二的 Note 十二 Turbo 还是强了挺多的，和搭载八千二的小米十三啊，还有一加的 A 三 Pro 这些呢差不多啊。但是啊，当我看到功耗的时候，就有点震惊了，整机七点五瓦，我靠，哈哈，这个还是挺酸爽的啊,啊！查看它的调度策略啊，你就会发现，哇，这怎么能调到这么刚的呀？超大核和大核啊，是时常保持在了两 G 赫兹，甚至两点三 G 赫兹以上的高频啊，这个功耗能不高就有鬼啦、啊！这样的调度策略导致的结果啊，就是壳温直接就冲上了最高四十九度啊！哇，我不知道大家对于这种不要怂就是干的调度策略是怎么看的啊？但其实我觉得它完全可以有一个发烧模式，对吧？但是平时完全可以跑得温和一点嘛。哎，希望它后续能够有调整吧。不过它这个缸也是真的缸啊，这一点在魔鬼测试里是体现的淋漓尽致了。三十度五 G 环境啊，居然可以干到平均五十五帧啊，而确实是有点狠啊。很多的八帧三和九千三的机器都不一定有这种持久度啊。不过温度方面还是一样的感人啊，都快干上五十度了。在负载相对比较低的王者荣耀里面呢，这台机器的调度策略会稍微的好看一点。六人低载整机功耗只有二点五瓦，算是八减二的水平了。一百二十帧模式呢是三点八瓦，相比一些八减二的机型来说呢，有点偏高啊，但是还算是正常。至于这个压力非常大的崩坏星穹铁道啊，这个一加 A 三 V 呢也是继续一路狂干，跑出了平均五十二帧。整机七点二瓦依然是一个非常激进的调度策略啊！而高情商说呢，就是利好散人被夹吧。啊，那么简单测了一下一加的 A 三 V 啊，我那我觉得游戏性能调教上是激进到没话说了。这个现在这样调确实是有点太狠了，值得商榷吧。但是七 Plus Gen 三这个芯片呢，还是一如既往的给终端市场带来了一些活力。啊，这么一个架构上小八进三，实际性能接近八进二水平的家伙呢，呃，我觉得只要价格合适吧，竞争力还是不可小觑的啊。那么好了，以上就是本期节目的全部内容了。喜欢这视频，别忘了长按点赞、点三连，也别忘了关注我们频道极客湾，也别忘了我们淘宝店极客湾店看各种周边。那我们就下次再见了，拜拜。